Всем привет-привет! И сейчас я хочу снять для вас обзорчик вот на этот вот журнал. Вышиваю крестиком свет, спецвыпуск а, «Своя ноша». Это у нас номер 4 2014. Итак, вот это у нас обложка. Тут у меня рядом собака ходит. Что мне здесь понравилось? Понравилось мне вот эти вот билетики. Вот эти овощи. И вот это вот. Ну, давайте заглянем, что же там у нас. Вот тут все, что журнальчики. И вот они, вот эти билетики. Очень интересная идея оформления. Схема хорошая. И что можно сделать при помощи вот этих вот билетов, да, можно сделать сумку, багажную бирку, также можно вот с помощью таких бирочек, мне кажется, сделать деткам бирки на рюкзаки, не знаю, там на мешки с обувью, да, и на сменку, еще что-то там бирочки на одежду, еще как-то оформить все это дело. Вот есть у нас кошелек, тоже интересная идея. Дальше нежный дуэт. Ну, вот этот нежный дуэт, ну, мне почему-то не очень нравятся птички. Какие-то они, на мой взгляд, грубоватые. Но это лично мое мнение. Хотя схема очень даже хорошая. Дальше у нас идет пошаговое изготовление сумки с короткими ручками. Здесь у нас кошелек, надежно как банки, вот с такими картами. Тоже интересно, схема простая, быстрая, можно оформить для открыток. И также есть пошаговое изготовление кошелька. Вот такая сумка, жизнь в стиле кантри. Очень мне понравился вот этот сюжет. Схема великолепная, конечно, ниточек много. Вот и бэкстич тут даже есть. И как изготовить саму сумочку. И вот это очень хорошая идея для подарка, для Нового года особенно. Истина в вине, да, можно также и под шампанское ее использовать. Вот схема. И если я успею, то я сделаю. Но я полагаю, что я не успею. Сейчас у меня началась учеба. И не успеваю я ничего, шинки вообще. И вот сумка, пикник на обочине. И также можно сделать вот такой вот чехольчик для столовых приборов. Схема для сумки. Вот изготовление самой сумки. Сумка для завтрака. Тоже очень удобно. Схема простая, быстрая. И вот чехол для столовых приборов можно оформить для какого-то праздника вот таким образом очень оригинально мне кажется будет дальше у нас здесь ягодная лукошка здесь ну вот это мне не очень нравится да вот это все вместе но можно вот эти вот схемки оформить как сэмплы и их пустить на открытки тоже неплохо будет Вот они. Вот это вот очень интересно с розами. Здесь у нас идет экскурсия в тропики. Такой попугай. Вот он. Схема тоже хорошая. И тут у меня сынуля уже постарался. Отодрал кусочек. Видимо, собрался покупать нитки. Дальше. Вот это вот очень тоже интересное. Схемка, розочки такие. Цветов немного. Простая схема. В ожидании праздника вот эти вот схемки, которые здесь представлены, также можно их оформить на открытку. Может быть, может быть, тоже сделаю. Вот так. Тоже цветов не так много, что у ежика, что у зайки. Дальше вот такой леопард. Ну, на мой 
мой вкус. Не хочу я такое делать родом из Африки, да? Вот она схема. Какой-то он такой обрубленный, да? Вот. Совет да любовь. Это вязание сумочки такой. Тоже интересная идея. И здесь у нас сумка с бамбуковыми ручками. Тоже очень удобная идея, как в сумочку вставить вот такие бамбуковые ручки. И сумку можно, в принципе, любую сшить. И вот тоже мне понравилась вот эта идея. Зеленая сумка с круглым дном. Можно деткам на сменную обувь такую сумку сделать. Дальше у нас здесь синий рюкзак. Также подойдет для сменки для детей. И черная сумка с белым клапаном. Тоже неплохая идея. Ярче радуги. Такая вот сумка. Схема. Ну, ее также можно использовать для открыток, либо для каких-то отдельных сэмплов. Вот она. Либо для игольницы также можно ее использовать. И изготовление сумки на ремне тоже пошагово. Дальше у нас здесь идут какие наборы сумочек есть. Вот, вот это мне очень понравилось. Интересная вещь. Дальше вот эта интересная идея. Да, если делать сумку для детей для сменки, то можно там же вышить вот эту вот. И интересно, шнурочки такие. Можно как для девочки, так и для мальчика оформить. Вот она схема. Простая, быстрая. И, по-моему, последнее то, что у нас осталось, это морозные узоры. Вот такие сумки. По-моему, они из фетра. Тут вот есть выкройки, да. Вот они. И тамбурный шов как делать, и стебельный, стебельчатый шов. Вот очень удобная информация. Вот, а здесь у нас ткани для пэтчверка. Какие очень красивые. Вот эти вот, вот этот вот наборчик, да, интересный. Вот это тоже неплохая. Да, они вообще все красивые. Вот это был такой быстрый обзорчик на этот журнал. Надеюсь, что-то вас заинтересовало. Если что-то кому-то понравилось, я могу это все откопировать и вам выслать. Пишите мне. Лучше, конечно, писать э, в личку, да, либо ВКонтакте мне писать. Так будет намного быстрее. Ну все, всем спасибо за внимание и пока-пока.